hi viewers today we are discussing the subject business environment and policy of bba s3 under kerala university and myself meri neto assistant professor from department of management dbc kottayam so today we are discussing the topic classification of strategies and so classification of strategies mean they are divided into three that is strategy for insulating the organization from the environmental forces the second is strategies for gaining control over certain aspects of external environment and the third is strategies for organizational adaptation so the last section we already discussed what is strategies for insulating the organization from the environmental forces and its subdivision that is buffering and some extra points so today we are discussing the another two aspects that is strategies for gaining control of certain aspects of external environment and the other is strategies for ad ad organizational adaptation so let's see in detail these two strategies so strategies for gaining control of environment so these strategies aims at reducing the organizational dependence on the environment by increasing its power or control over some aspects of the environment so in this strategy it may be classified as creation of prestige agreements co-optation procurement of key personnel lobbying and coalescing so let's see in detail what are the three what are these strategies the first is creation of prestige so creation of prestige means that an organization with a good public image and goodwill can influence the environment to a large extent so thus the organization should create prestige through various activities like advertisements publicity relation with the press etc so because of this reason only prominent organizations have greater influence over their customers suppliers general public and the nation as a whole go to first one is creation of prestige ile enna vanna endana or organization nilil le or environment namukku endu undavanam or prestige undavanam so the organization will have a good public image and good will appo or company aadim cheyanda endana പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ലൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് ലോ ക്വാളിറ്റി ലോ പ്രൈസിൽ ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൽപ്പേര് ഗുഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് പ്രസ്റ്റീജ് ത്രൂ അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പല രീതിയിലാണ് പ്രസ്റ്റീജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നല്ല പരസ്യങ്ങളിലൂടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻസിലൂടെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ പ്രസ് ഇല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ only prominent organizations have a greater influence appo angane anengil nalla organization allengil ee parna publicity and goodwill ulla organizations ninnekke endu cheyam thande customers suppliers general public allengil nammada nation ivarilakke influence cheyathanam adu endinu sahayikkum nalla oru endana nalla oru atmosphere create cheyanengil oru prestige create cheyanam avarku sahayagamagum so the creation of prestige means an organization with a good public image and a good will can influence the environment to a large extent so i think you are clear with the first point creation of prestige so the second is agreements so in order to gain control over the environment the organization may enter into agreement with these forces in the environment which may affect the business directly and which has dependence so the creation of an agreement between the organization and a force in its environment represents a cooperative strategy so the organization may enter into agreement with the parties such as suppliers of raw materials banks and financial institutions labor unions customers competitors etc so these agreements may reduce uncertainty in the environment so in this agreements we can clearly says that the organization may enter into agreement with suppliers banks and financial institution labor unions 
കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ എത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൽ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റ് അല്ലെ അൺസേർട്ടനിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒത്തിരി അൺസേർട്ടനിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് എപ്പോഴും അൺസേർട്ടൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ അൺസേർട്ടനിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആരൊക്കെയായിട്ടാണ് സപ്ലയർ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലേബർ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കോമ്പറ്റീച്ചർ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ധാരണയിൽ എത്തിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആവും ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസ്റ്റീജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസുമായിട്ട് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിലെത്തുക എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോ ഓപ്റ്റേഷൻ it is a word cooperation that is it is a process of absorbing new elements into the policy making structure of an organization so for this reason many organizations appoint outside directors or employee directors or directors representing financial institution so by appointing such directors the organization may be able to make them aware about its problems and create common understanding so thereby reducing uncertainty to that extent so it enables the organization to gain support for its action and we can say cooperation help to find out mutually agreed goals for cooperation thunu vannal endana ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഒരു പുതിയ പോളിസി മേക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ അതായത് അബ്സോർവിങ് ന്യൂ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദി പോളിസി മേക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റീസൺ മെനി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോയിൻറ്റ് അല്ലേ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ അവർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മേ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദം അവയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലം അപ്പം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെൻ ക്രോസ് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒരാളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈസിയാണ് കാരണം അയാൾ ബോർഡ് മെമ്പറാണ് അപ്പം ഹി ഷുഡ് അവെയർ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സോ എ കോമൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ റെഡ്യൂസിങ് ദ അൺസേർട്ടനിറ്റി ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഗെയിൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സെർട്ടൻ ആക്ഷൻ അപ്പം ചില കേസുകളിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് അത് എംപ്ലോയ് ഡയറക്ടർ ആവാം ഔട്ട്സൈഡ് ഡയറക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആകാം ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടാകുന്ന അൺസേർട്ടനിറ്റിയെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സോ കോപ്റ്റേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മ്യൂച്വലി എഗ്രീഡ് ഗോൾസ് അപ്പോൾ കോപ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അബ്സോർവിങ് ന്യൂ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ പോളിസി മേക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് ഓഫ് കീ പേഴ്സണൽ സോ ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഓവർകം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രഷേഴ്സ് സോ ബൈ അലൂവിങ് അക്നോളജ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം കീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഫോൾ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് സോ ഇൻ ദിസ് വേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് അൺസേർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് കീ പേഴ്സണൽ പേഴ്സണൽ അതായത് പി ഇ ആർ എസ് ഒ എൻ ആൻ ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ ഹയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് കീ പേഴ്സണൽ ഫ്രം
പീപ്പിൾ വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് അബൌട്ട് വൈബ്രേഷൻസ് അപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നോളജബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പോളിസികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അൺസേർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് നമുക്കൊരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പം നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൊക്യൂമെൻ്റ് ഓഫ് കീ പേഴ്സണൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് തേർഡ് ഇസ് കോപ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഇസ് പ്രൊക്യൂമെൻ്റ് ഓഫ് കീ പേഴ്സണൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലോബിങ് സോ ദ ലോബിങ് ദ വേൾഡ് ലോബിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവിൻസിങ് ദ വേരിയസ് പവർഫുൾ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് to act in the favor of the organization so we can say an example that the top managers of the organization may resort to lobbying with some members of the ruling party to aim control over the external environment of the business so this may play an active role to convince the government to enact laws and modify its monetary licensing and foreign trade policies so political lobbying is often done by big organizations generally by giving help donation to increase the domain of their influence of the external environment etc so most of the industries now where they have their own associations for lobbying ile lobbying nu parnal endana this a process of convincing the various powerful elements of the environment to act in favor of the organization that is a lobby in the word what is organization or an organization or an organization or an outside parties or a ruling government or an outside party 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 or a foreign trade policy monetary policy or a licensing or an outside party or an outside party or an outside party ാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം ആ റൂളിംഗ് ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടിയെ ഫേവർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് അത് ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒന്നും അല്ല പകരം എന്താണ് മൾട്ടി നാഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ലോബിങ്ങിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പല ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസിനെയും ഒരു മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് so it play an active role to convince the government to enact law and modifying its policy appo ee inganulla big industries allengil big organizations lobby cheyina endinu vendittana ruling government vayittu or tie up vannu kanyal appo ivarude business illa adhaayathu cross and millions ulla business aanu ivaru nadathunnathu appo avarku or industrial policy il modify cheyanam അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കാരണം ഇവരുടെ ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റവന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോ എനാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ലോബിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവിൻസിങ് വേരിയസ് പവർഫുൾ എലമെൻറ്റ് of the environment to act in favor of the organization i think you are clear with the point lobbying so the last is coalescing that is two or more organizations may merge their organization to have better control over the environment as various resources are pooled together and we can say the merger organizations are generally those which have some sort of interdependency like procurement of raw materials and so on appa kalasi nu varna endana onno alle rendu moonu organizations അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഓർ ടു ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്തു ചെയ്യുന്നു മേർജ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐഡിയ വേർഡ് ഓഫ് ഫോൺ ഇല്ലേ ഇവരൊക്കെ മെർജ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കോമൺ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരും മെർജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ഹാവ് എ ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആസ് വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് കൂൾ ടുഗതർ അപ്പം രണ്ട് പേരും രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഒരു സിനർജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരിൽ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന ഇഫക്റ്റ് ഒരു സിനർജി ഫീൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരുടെ റിസോഴ്സസിനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൂള് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ചെടുക്കാം 
So the merged organizations are generally those which have some sort of interdependence upon procurement, raw materials procure jiya, alengil adha polo le avarida research and development, idhen ella endiya, avar ka avarida daaya pooled together, alengil avarida jandu varukam avarida resources le maximum angoti ngoto, ubhiya kava kalasing inda vannal inda na two or more organization, merge the organization to have a better control of the environment. Adhen apa adhen yam endi tadhen yam endi mula kalasing inda vara inda. So, the strategies for gaining our control may be divided into six. Now, we already discussed the creation of prestige, agreement, cooptation, procurement of key personnel, lobbying, and the coalizing. I think you are clear with these points. So, the third strategy is strategies for organizational adaptation. So, we already discussed two strategies. That is, strategies for insulating of the organization and its support and that is buffering, smoothing and rationing and the second is strategies for gaining control over environment and its six subpoints and the third is strategies for organizational adaptation. So here it may be divided into two that is adaptation of organizational structure and adaptation of systems and processes. So Managers can anticipate changes in environmental conditions and adapt accordingly. So with information gathered from forecasting, managers can help the organization adapt internally to anticipate environmental demands. So this is one of the most frequently adopted strategies. Well, either organizations in organization adapting the strategy in the Managers anticipate changes. In all industry, managers anticipate changes. We 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 Anticipation, Munguti Chindiki, either organizations in other angle, business length, the lamp changes on the environment, like customers in the change, status, a little every day, and then is tongue likes and dislikes and the preference, the taste to the lamb, Munguti Arbidiana. So, with information gathered from forecasting, up a e forecasting, you would number in collected in the information, managers can help the organization adapt internally to anticipate. Environmental demand. अब इधर ना हमारे इंडिया एरम industry मुंगूटी कंडर और demand ऐड टे कंडर अलग गल अत anticipate चाहिए इधर अदने में इंडिया organisation है पाग पढ़ दे रही करना. So these strategies involve अंगने आन अंगल the organisation के अंडर तरह adaptation साथ दस adaptation of hostess adaptation of organisation structure. अब अदने ना हमको पढ़ रहा है the organisation adapt the structure. According to the needs of the environment, for the organization structure, and then we can talk to bottom and the levels. If there are other designations, then we can talk about the structure of the organization structure. We can talk about the structure of the organization structure. So, we can talk about the structure of the environment and the need of the organization structure. So, the organization operating in Comparatively stable environment, adopt mechanistic structure, an organization which operate comparatively dynamic environment, adopt organic structure. So, we have learned that the environment is a stable environment and an unstable environment. Stable environment is a stable environment. That is why we have a stable environment. We have a lot of uncertainties in our business. We have a lot of stable. अपन इंगेन वो स्टेबल आई तो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन अलग ही स्टेबल एनवायरनमेंट आ रहा है अगर अगर कोई मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर ले आए शरीर के वो जो फुल नल्ले रीड लोग स्ट्रक्चर आ रहा है फॉलोजी एंड करते सो विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन ए बेटर वे सो इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन क� अलगे लोगों के इंटरनल एनवायरनमेंट लेके नाले बोले जज जेह द एनवायरनमेंट स्टेबल आना और अनस्टेबल आना उनका मंसला की बहन हम कारिंगल मुनोटो का पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ला नमले वेरिएशन्स वाइल्ड तो नज़र एनवायरनमेंट नीड आंसर शायद के ना अदरे आना नमले एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेन 
it means that organization design their system and processes according to the needs of the environment appo ibide nammal parana endana environment needs and such organization process allengil ayinde systemile nammal design cheyuga so that they are in a better position to cope with the environment needs and challenges appo environment need anusarichana nammal munnotu neengunnengil അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ചലഞ്ചസിനെ നമുക്ക് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻ്റ് നീഡ് അനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെയും പ്രോസസ്സിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ടുഡേസ് പോർഷൻ സോ വി ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് strategies for gaining control over environment and the second is strategies for organizational adaptation so this is the end of today's portion hope you have understood the topics so prepare well study well thank you